একটা ঘটনার কথা বলি আজ থেকে প্রায় পাঁচ ছ বছর আগেকার ঘটনা সেই সময় কলেজ স্ট্রিটে খুব যাতায়াত ছিল মানে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কফি হাউস এর আগে আপনাদেরকে ফেভারিট কেবিনের কথা বলেছি তো সেখানে খুবই যাতায়াত করতাম এবং আপনারা সবাই জানেন যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে একটু এগোলেই হচ্ছে রাস্তার ওপরে মেডিকেল কলেজ মানে ক্রসিংটার একদিকে হচ্ছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আরেকদিকে মেডিকেল কলেজ এবার সেখানে প্রায় যেতাম ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সামনে যে রাস্তাটা যে ফুটপাথটা সেখানে ঢেলে বই বিক্রি হয় আপনারা জানেন নিশ্চয়ই এবার সেইখানে যদি কিছু পুরনো বই টই পাওয়া যায় একটু কম দামে যদি কিছু পাওয়া যায় তো সেই লোভে লোভে মোটামুটি প্রতিদিনই যেতাম একটা করে চক্কর লাগিয়ে আসতাম এবং সেই সময় দেখতাম যে মেডিকেল কলেজের দিকে যে রাস্তাটা সেইখানে রাস্তার গায়ে মানে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে কতগুলো খাট রাখা হয়েছে একটার পর একটা এবং এই খাটগুলো কিন্তু আমাদের বাড়ির খাটের মতো নয় খুবই পলকা কোনো রকমে কাঠের সঙ্গে কাঠ জোড়া লাগানো কিন্তু পরপর অনেকগুলো রাখা রয়েছে এটা দেখে অবাক লাগতো এবং ভাবতাম যে এটা কেন এখানে রয়েছে তো একদিন এক সিনিয়রকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই খাটগুলো এখানে রাখা থাকে কেন তিনি আমাকে বললেন এগুলো তো মরার খাট মরার খাট ব্যাপারটা কি তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে এখানে যে চায়ের দোকান টোকান ছোটোখাটো রয়েছে তারা এই মেডিকেল কলেজে যদি কোনো পেশেন্ট মারা যান তার বাড়ির লোককে টাকার বিনিময় এই খাটগুলো ভাড়া দেয় এই মানুষগুলোর সঙ্গে এই চায়ের দোকানের লোকটোকগুলোর সঙ্গে শ্মশান টশানগুলোরও সেটিং রয়েছে একজন মৃত মানুষকে যখন এই খাটে করে নিয়ে যাওয়া হয় শ্মশানে তার মৃতদেহ সৎকার করা হয়ে গেলে এই খাটগুলো আবার ফেরত চলে আসে এই লোকগুলোর কাছে এবং মেডিকেল কলেজে এরপর যখন আবার কেউ মারা যান তারা আবারও সেই খাটটা ভাড়া নিয়ে তাদেরকে ভাড়া দেন এবার প্রথমে এটা শুনে বেশ অবাক লেগেছিল যে এরকমও হতে পারে নাকি বিশ্বাস করিনি প্রথমে কিন্তু তারপর যখন বড় হলাম তখন সময়ের সাথে সাথে নিজের অভিজ্ঞতাতেই বুঝলাম যে হ্যাঁ এরকমটা হয় এটা অনেকটা ওই রকম ওই কবর থেকে ফুল তুলে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া কিংবা টুমস্টোনের পাথরটাকে ভেঙে নিয়ে সেই পাথরটাকে আলাদা করে বিক্রি করে দেওয়া এই ধরনের তো তখন এটা শুনে নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যে ঠিক আছে যারা এটা করছেন তারাও গরিব মানুষ তাদেরও টাকা পয়সার দরকার সংসার চালানোর জন্যই তারা এটা করছেন কিন্তু আস্তে আস্তে সেই ধারণাও ভাঙল কিন্তু আজকে হঠাৎ এই কথাটা কেন বলছি তার কারণ হচ্ছে আজকে যখন কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাস সারা পৃথিবীতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন গোটা মনুষ্য জাতি মোটামুটি এটার সঙ্গে লড়াই করছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা নিয়েও কিন্তু পুরো দমে ব্যবসা চলছে প্রথমেই যে কথাটা বলার সেটা হচ্ছে মাস্ক মাস্ক জিনিসটা পরা কিন্তু সবার জন্য আবশ্যক নয় আপনি যদি এরকম কোনো পরিস্থিতিতে থাকেন যেখানে সংক্রমণের খুব বেশি চান্স রয়েছে মানে আপনি কোনো রুগীকে দেখতে গেছেন যে সংক্রমিত কিংবা আপনি কোনো হাসপাতালে কোনো কাজে গেছেন যেখানে অনেক সংক্রমিত রুগী ভর্তি আছে সেইখানে আপনি মাস্কটা পরতে পারেন কিংবা আপনি নিজে যদি সংক্রমিত থাকেন কোনো ভাইরাল কোনো অসুখ যদি আপনার হয়ে থাকে আপনি তখন মাস্কটা পরতে পারেন যাতে আপনার থেকে অন্য কারোর কাছে সেটা ছড়িয়ে না যায় তা না হলে আপনি যদি একটু একটা প্রপার হাইজিন মেনটেন করেন একটা দূরত্ব রেখে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন বারবার হাত ধোন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন তাহলেই কিন্তু অনেকটা সুরাহা হয় এবং এই জিনিসগুলো এই যে প্র্যাকটিসগুলোর কথা বললাম এগুলো যে শুধুমাত্র করোনা ভাইরাসকে আটকানোর জন্য এই মুহূর্তে আমাদের করা দরকার তা কিন্তু নয় এগুলো সাধারণভাবেই প্রত্যেকের করা উচিত একটা প্রপার হাইজিন মেনটেন করার জন্য বিভিন্ন রকম অসুখ থেকে বাঁচার জন্য এখন যখন একটা প্যানিক ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে সবাই আতঙ্কের মধ্যে থাকেন তখন অনেকেই মনে করেন যে আমি একটু এক্সট্রা প্রিপেয়ার্ড হয়ে থাকবো আমি আগে থেকে একটু বেশি কশ্যাস হয়ে থাকবো আর তারা নিজেদেরকে একটু এক্সট্রা ইনসুলেট করতে চান এবার যত সময় এগোচ্ছে তত আতঙ্ক বাড়ছে প্যানিকটা বাড়ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই অনেকে যারা এটা করতে চান এক্সট্রা প্রিপেয়ার্ড হয়ে থাকতে চান তাদের সংখ্যাটাও বাড়ছে এবং তারই সঙ্গে বাড়ছে সেই সব দোকানের সংখ্যা যেখানে আগে থেকেই যে কোনো জিনিসের দামটা বাড়িয়ে রাখা হচ্ছে আপনি দোকানে গেছেন কিছু একটা জিনিস কিনতে আপনি জানেন সেটার দাম সত্তর টাকা আপনি গিয়ে দেখছেন সেটা নব্বই বা একশো টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে এবং তার উপরে একটা ট্যাগ লাগানো রয়েছে যেটার উপর হাতে লেখা রয়েছে নব্বই টাকা আপনি ট্যাগটা ধরে বুঝতে পারছেন যে এটা খুব রিসেন্টলি লাগানো হয়েছে কিন্তু তারপরেও আপনাকে সেটা কিনতে হচ্ছে আবার অনেক সময় এরকম হচ্ছে যে আপনি দোকানে গিয়ে কিছু একটা চাইছেন তারা বলছে যে দেখুন আপনি যে ব্র্যান্ডটা চাইছেন সেটা তো নেই একটা লোকাল ব্র্যান্ড আছে সেটা নিয়ে দেখতে পারেন এবার এই লোকাল ব্র্যান্ড কোথায় তৈরি হয়েছে তার মধ্যে কি রয়েছে কিভাবে বানানো হয়েছে আপনি কিছুই জানেন না আপনাকে শুধু জিনিসটা দিয়ে বলা হচ্ছে আপনি দুশো আশি টাকা দিয়ে দিন বা তিনশো আশি টাকা বা চারশো আশি টাকা মানে যে যত ওপরে যেতে পারছে আর কি আর এইটা কিন্তু মাস্ক বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা এই ধরনের যে কোনো জিনিস যেগুলো মানুষ এখন খুব বেশি কিনছে সেগুলোর জন্যেই করা হচ্ছে
এই জিনিসটাকে কি করে আটকানো যেতে পারে এর উপায়টা কি এইটাকে কি করে বন্ধ করা যেতে পারে দেখুন আবারও ফিরে যাচ্ছি সেই প্রথম কথায় সেটা হলো মাস্ক পরাটা সবার জন্য আবশ্যক নয় আপনি যদি এমন কোনো জায়গায় না যান যেখানে সংক্রমণের খুব হাই চান্স রয়েছে বা আপনি যদি এমন কোনো জায়গায় না যান আপনাকে যদি কর্মসংস্থানের জন্য এমন কোথাও যেতে না হয় যেখানে প্রচুর ভিড় হতে পারে অনেক মানুষ থাকতে পারেন তাহলে আপনার মাস্ক পরার দরকার নেই এরপরে আপনি যখন কোথাও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা মাস্ক কিনতে যাবেন সেখানে গিয়ে যদি দেখেন যে দাম বাড়িয়ে বিক্রি করা হচ্ছে কিংবা নকল জিনিস বিক্রি করা হচ্ছে তাহলে অবশ্যই আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ অবশ্যই আপনারা পুলিশকে বিষয়টা জানান একটু গুগল সার্চ করুন আপনাদের নিকটবর্তী থানার নাম্বার পেয়ে যাবেন সেখানে ফোন করে পুলিশকে অভিযোগটা জানান যদি আপনার মনে হয় যে আপনি গুগল সার্চ করতে পারবেন না নাম্বারগুলো খুঁজে পাবেন না আমরা এখানে একটা লিঙ্ক দিয়ে রাখছি যেখানে গেলে আপনি সমস্ত থানার নাম্বার পাবেন কোভিড নাইন্টিনের হেল্পলাইন নাম্বার পাবেন সেখানে ফোন করে এই অভিযোগ জানান দেখুন এখন আপনি বলতেই পারেন যে ঠিক আছে পৌলমি পঞ্চাশ টাকায় তো বেশি আশি টাকায় তো বেশি দিয়ে দেব কিনে নেব দেখুন আমাদেরকে দুদিকটাই কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে যেমন এটাও দেখতে হবে যে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তেমনই কিন্তু আমাদেরকে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে মানুষের ভয়ের সুযোগ নিয়ে মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কেউ যেন তাকে এক্সপ্লয়েড করতে না পারে তাই অবশ্যই পুলিশকে এই জিনিসগুলো জানান দেখুন জানি যে পুলিশ সম্বন্ধে অনেকেরই অনেক রকম গ্রিভান্সেস রয়েছে আগে হয়তো আপনারা কিছু জানিয়েছেন রেসপন্স পাননি আপনারা হয়তো কোনো অভিযোগ করেছেন যার জন্য পদক্ষেপ পুলিশ ঠিকঠাক নেয়নি তবে এটা কিন্তু বলতেই হয় যে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এই কোভিড নাইন্টিন প্রতিরোধে কিন্তু যথেষ্ট তৎপর হয়েছে তাদেরকে এই ধরনের যদি অভিযোগ আপনারা জানান যে কোথাও গুজব রটানো হচ্ছে কিংবা নকল জিনিস বিক্রি করা হচ্ছে কিংবা বেশি দামে জিনিস বিক্রি করা হচ্ছে তারা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটার পদক্ষেপ নিচ্ছে আপনি যদি ওয়েস্টবেঙ্গল পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে যান সেখানে গিয়ে যদি মেসেজ করেন দেখবেন আপনি খুব তাড়াতাড়ি তার উত্তর পাবেন কাজেই আগে যদি এই ধরনের কোনো গ্রিভান্সেস থেকেও থাকে সেগুলো ভুলে গিয়ে পুলিশের কাছে যান পুলিশকে এই অভিযোগগুলো জানান দেখুন যখন একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন তৈরি হয় যখন একটা প্যানিক ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে তখন কিন্তু সবাইকে এগিয়ে এসে কাজটা করতে হয় আপনার যদি মনে হয় যে আপনি একজন দায়িত্ববান নাগরিক আপনার এই সমাজের জন্য কিছু করা উচিত তাহলে এটাই কিন্তু সঠিক সময় এই সময় কিন্তু আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে পদক্ষেপ নিতে হবে এই সময় কিন্তু গোসা করে মুখ ফুলিয়ে ঘরের ভেতর বসে থাকলে কোনো লাভ হবে না এইখানে আমরা আরেকটা কথা বলতে চাই এতদিনে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ডাব্লিউএইচও বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে কোভিড নাইন্টিনকে একটি প্যান্ডেমিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু হু আ প্যান্ডেমিক ইজ ডিক্লেয়ার্ড বেন এ নিউ ডিজিজ ফর উইচ পিপল ডু নট হ্যাভ ইমিউনিটি স্প্রেডস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড এক্সপেকটেশনস এর একদম সহজ বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় যে যখন একটি নতুন ব্যাধি যার বিরুদ্ধে মানুষের কাছে প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই তার পরিধি গোটা পৃথিবীর বুকে আশাতীতভাবে প্রসারিত হয় তখন সেটাকে প্যান্ডেমিক বলা হয় কিন্তু তারই সঙ্গে আরও একটি শব্দ নিয়ে কিন্তু মানুষকে বারবার সচেতন করা হচ্ছে আর সেটা হলো ইনফোডেমিক ইনফোডেমিক শব্দটির পুরো কথাটা হলো ইনফরমেশন এপিডেমিক আর এই ইনফরমেশন এপিডেমিক তখন হয় যখন ভুল খবর বা মিথ্যে মেশানো তথ্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এটা হয়তো আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন কিছুটা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ এবং অন্যান্য আরও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যেখানে ভুল তথ্য বা ফেক নিউজ ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের মধ্যে এবং তার ফলে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক আরও বেড়ে যাচ্ছে আর এই জিনিসটা আরও বেশি করে হচ্ছে তার কারণ বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যম বিশেষ করে বেশ কিছু ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এই কোভিড নাইন্টিন নিয়ে মানুষের মধ্যে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে সেইটাকে ক্যাপিটালাইজ করে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর হেডলাইন দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করতে চাইছে তার ফলে মানুষের মধ্যে কিন্তু আতঙ্কটা আরও বেড়ে যাচ্ছে মানুষ ভুল খবর বিশ্বাস করতে শুরু করছেন তাই আপনাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ যদি এই সংক্রান্ত খবর আমাদেরকে দেখতে হয় যদি আপনাদেরকে এই কোভিড নাইন্টিনের বিভিন্ন আপডেটস জানতে হয় তাহলে অবশ্যই কোনো বিশ্বস্ত নিউজ চ্যানেল বা নিউজ মিডিয়াম থেকে এগুলো দেখুন কোনো ওই বাংলা ওয়ান টু থ্রি কিংবা পশ্চিমবঙ্গ দশ কাহন এরকম ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা যে নিউজ সাইটগুলো রয়েছে সেখানকার খবর দেখেই বিশ্বাস করে নেবেন না একটু খেয়াল করে দেখবেন এই ধরনের বিভিন্ন সাইটে যে খবরগুলো দেওয়া হয় তার জন্য কোনো রেফারেন্স দেওয়া হয় না তার কোনো সোর্স দেওয়া হয় না এই ধরনের খবরগুলোকে অ্যাভয়েড করুন যতটা সম্ভব এই ধরনের খবরগুলোকে এড়িয়ে চলুন এগুলো পড়বেন না সব থেকে ভালো হয় যদি এই সংক্রান্ত খবর পাওয়ার জন্য দেশের এবং বিশ্বের যে স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি রয়েছে তাদের বিভিন্ন আপডেটস বা তাদের খবরগুলো আপনারা পড়েন এই ধরনের কিছু লিঙ্ক আমরা নিচে দিয়ে রাখবো যাতে আপ
দেখুন বিষয়টা হচ্ছে যদি কোনো ভুল তথ্য চোখের সামনে পড়ে যদি কোনো ফেক নিউজ দেখতে পান মিথ্যে খবর দেখতে পান তাহলে সেটা দেখে চুপ করে থাকবেন না এড়িয়ে যাবেন না সেটাকে মানুষের সামনে রাখুন আরও পাঁচটা মানুষকে জানান যে এই খবরটা ভুল এটা যেন তারা বিশ্বাস না করে এড়িয়ে যাওয়াটা কিন্তু খুব সহজ কিন্তু দুটো মাত্র ক্লিকের ব্যাপার দুটো শব্দের ব্যাপার সেই দুটো ক্লিক খরচ করে বা দুটো শব্দ খরচ করে যদি আরেকটা মানুষকে সচেতন করা যায় যদি আরও বেশ কিছু মানুষের ভালো করা যায় তাহলে অসুবিধা কোথায় আশা করি এই পর্ব আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন সবাই সচেতন থাকুন সুস্থ থাকুন যে প্র্যাকটিসগুলোর কথা বারবার বলা হচ্ছে সেইভাবে হাইজেনিক থাকার চেষ্টা করুন পরের দিন আবার দেখা হবে একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনায় ততদিন ভালো থাকবেন